aquí al límite de la fama y vamos a hablar de una actriz, una estupenda actriz, que aunque ella era argentina, ella representó en más de 80 películas con mucha dignidad a la mujer mexicana. Su vida personal fue una tormenta pasional que la, la llevó, así como se llama esta sección, la llevó al límite de la fama, como nos cuenta Héctor Vargas. Buenos días, Héctor. Hola, Mau, ¿cómo estás? Muy bien, esperando esta historia, como ¿Listo? siempre. ¿Listo? Una sí. historia como todas las que hemos traído, que aunque, aunque parecen perfectas, detrás de todo esto hay mucha tela de donde cortar, mucho escándalo. Pero bueno, como tú lo dices, Marga López, gran actriz, que fueron 82 películas exactamente, ¿eh, Mau, en las que trabajó, con las que conquistó el público mexicano. Pero dicen los expertos, Mau, que la verdadera, el verdadero secreto de Marga López era el encanto de su rostro y la dulzura de su voz, lo que enamoró al público durante más de 60 años que hizo de carrera. Wow. ¿Te ¿Empezamos? parece si arrancamos? Por favor. Vamos a verlo, por favor. No es su hija. Es mi nieta. La hija de mi hija, mi propia carne y sangre. Se dio a conocer en el mundo entero como Marga López. Sin embargo, su verdadero nombre era Catalina Margarita López Ramos. Nació un 21 de junio de 1924 en San Miguel, Tucumán, Argentina. Sin embargo, sus padres, Pedro López y Dolores Ramos, eran españoles. Marga tuvo seis hermanos, Juan, Miguel, Dolores, Pedro, María y Manuel. Desde pequeña, López estuvo involucrada en el mundo del espectáculo, debido a que su papá se desempeñaba como músico y su mamá como cantante. Con sus hermanos formó el grupo musical Los Hermanitos López, con los que conquistó varios lugares interpretando tangos y milongas, género musical folclórico, típico de Argentina. ¿Qué explicación podríamos dar a tu madre? A tu hermano. Lo quieren llamar a las niñas. Lo consideran el heredero. Debido al buen recibimiento con la agrupación que formó con sus hermanos, Marga abandonó los estudios cuando cursaba el tercer año de primaria para enfrascarse en una gira por todo el continente americano. En una de esas visitas llegó a México contratada por tres meses, pero gracias al amor que sintió por el pueblo mexicano, se quedó ocho. A los 14 años, Marga ya era una estrella de la música, que se convirtió en una mujer hermosa, delicada y de juventud fragante, que escaló rápidamente la fama. Fue por esa época que conoció al locutor de radio y televisión, Carlos Amador, quien también se desempeñaba como productor de cine, y así inició una de las relaciones más comentadas del séptimo arte. ¿Qué tal, Mau? Carlos Amador. ¿Qué tal? Carlos Amador. Lo suyo fue... Bueno, exactamente. Lo suyo fue amor a primera vista, Mau. Algunos reportes señalan que su, sus papás pusieron el grito en el cielo, pues su pequeña de 14 años estaba enamorada de un hombre mayor. ¿Pero qué hizo el señor Amador? Le pidió su mano formalmente a sus papás. ¿Y qué crees que dijeron los papás? Ay, no me digas que... Adivina, le dijeron, sí te la damos, pero primero junta dinero y nos alcanzas en Argentina porque nosotros nos ya vamos. nos vamos. ¿sí? Ah, pero, pero no se la negaron. No, no se la negaron, pero quieres ver si se casaron, sí. no se casaron. Si llegó o no a Argentina, <risa> sí. vamos a verlo, Amado. No voy a negar que siempre me gustó, pero a mí me besó. Me estrujó entre sus brazos mientras tú cantabas tu canción. ¿Qué creías? ¿Que me ibas a atormentar tocándome siempre tu música? De regreso a su país natal, Marga sigue presentándose con sus hermanos en diferentes localidades exitosamente, interpretando canciones mexicanas. En su corazón, la actriz guardaba la esperanza de que su amado regresara y se la llevara a vivir un cuento de hadas lejos de su casa. Repentinamente, en un día común y corriente, Carlos Amador apareció en la puerta de su casa con suficiente dinero para casarse con Marga. La pareja unió sus vidas el 12 de diciembre de 1941 en Buenos Aires. Marga definía a su amado como un hombre inteligente, con mucha personalidad y muy activo. Sin embargo, lejos de su relación existían varios rumores que distaban de considerarlos un matrimonio feliz. He querido que presida ella nuestro primer encuentro. Si algún día llego a ser reina de España, espero poder reemplazarla con dignidad. Según algunos medios como El Rincón de la Añoranza, Marga enfrentó un infierno como esposa de Carlos Amador, ya que era muy celoso y bebía frecuentemente. Ya establecidos en México, la pareja decide divorciarse después de tres años juntos. Desesperada, con dos hijos que alimentar y sin trabajo ni estudios, Marga se vio en la necesidad de trabajar en lo único que sabía hacer, actuar y cantar. Poco tiempo después consiguió un empleo en una compañía de teatro hasta que la actriz Fanny Schiller, mamá de Manolo Fábregas, la recomendó con una productora de cine, 
y recibe la primera oportunidad en la cinta El Hijo Desobediente al lado de Tintán. Después vino a las colegialas junto a Marilena Marqués y de ahí su carisma, entrega y profesionalismo conquistaron a los más reconocidos productores con los que trabajó en icónicas cintas como Los Tres García, Vuelven los García, Un Rincón Cerca del Cielo, Salón México, Hasta el Viento Tiene Miedo y El Día de las Madres, entre muchas otras. Ay, me dio hasta miedo, hasta el viento tiene miedo. ¿Qué tal, eh? ¿Qué sí. tal? Ahí vamos, Maya, ahí vamos. Prepárate, ¿eh? ¿Por qué, ¿Qué crees? Ya por aquella época, cuando Marga López era una gran estrella, no solo del cine, también del teatro y la televisión, porque hizo muchas telenovelas, ¿te mm. acuerdas, Mau? ¿Qué crees? Conoció a Arturo de Córdoba, este galán de la época de oro del cine mexicano, y cuentan los, los testigos que anduvieron por ahí, que sus miradas se entrelazaron desde el primer minuto, desde la primera escena, no. porque hicieron juntos la película Medianoche, Mau. ¿Pero qué crees? Como telenovela, Mau. Marga le cerró la puerta al amor y dijo, no, 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 no. ¿Y qué crees que hizo? ¿Qué crees? Se no, volvió sí. a casa, se casó con quien fue su primer esposo tras 20 años de divorcio. ¡No! Sí, 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 sí. ¿Qué tal? Mejor lo vemos, ¿no? Va, por favor. ¿Te late? Vamos a verlo. ¿Dijiste en la plaza? Sí. ¿Quién es don Antonio? El apoderado de Pepe Camberos. El mundo entero se paralizó con la noticia. Marga López había unido su vida de nueva cuenta a la de Carlos Amador, 20 años después de haberse divorciado. Según algunos reportes, la pareja acabó con la armonía familiar que aparentaban tras año y medio de matrimonio por los celos del productor. Diez años después de trabajar juntos, la actriz se reencontró con Arturo de Córdoba y de ahí se volvieron inseparables. Vivieron una relación llena de polémica, pues algunos medios aseguraban que Arturo mantenía una relación homosexual con el actor Ramón Gay. En su columna Crónicas Neuróticas, Rafael Pérez Gay publicó entre los dos mantenían un secreto de amor de pasiones turbulentas y fidelidades inquebrantables. No quiero que me devuelvas a mi antiguo yo. A ese Antonio que fui en otros tiempos, antes de ser el padre de tus hijos. Haciendo de lado los rumores y especulaciones, Marga y Arturo vivieron juntos nueve años, hasta que en 1973 el actor murió en brazos de la actriz, como en una escena de amor, tras una larga agonía víctima de un paro respiratorio. Marga no tuvo otro vicio más que el cigarro, adicción que la llevó en varias ocasiones al hospital. Durante un chequeo de rutina se le detectó una bronquitis aguda, por lo que tuvo que ser internada de emergencia. Tristemente ese mismo día sufrió un infarto que la dejó inconsciente y por el que estuvo internada más de 100 días. Tras una leve mejoría, fue dada de alta. Sin embargo, su estado de salud empeoró y fue internada de nueva cuenta justo el día de su cumpleaños número 81. El 4 de julio del 2005, su hijo, el doctor Manuel Martínez, anunció que la actriz había muerto víctima de una arritmia cardíaca. Qué final para una gran estrella muy querida por todos los mexicanos, ¿verdad, Mau? Todos los mexicanos, estuvo en todos los medios. Era una mujer muy querida, aparte en todo el medio. Exactamente, muy entregada. Los que trabajaron con ella cuentan que era de las primeritas que llegaba y llegaba a ensayar y a hacer caso al director. Sí, me preguntabas hace rato si me había tocado Ajá. trabajar con ella. Desafortunadamente nunca, fíjate. ¿Y te, tuviste ganas de, de compartir sí, claro, con ella? por supuesto. Oye, trabajar con los grandes siempre es placentero y siempre aprendes de ellos. Exactamente. Muchísimas gracias, Mau. No, gracias a ti, gracias por siempre, siempre llevarnos, Héctor Vargas, al límite de la fama. Gracias, Mau. Sale el sol, lunes a viernes, 8 a.m. Participa en Imagen Televisión.